dia, turma, hoje nós vamos concluir nosso conteúdo de artes, tá certo? Tio vai explicar sobre a unidade 6, certo? Que a unidade 6 é o que? A arte da representação gráfica. O que é, gente? Nós vamos analisar a questão dos desenhos, dos desenhos animados, nós vamos ver a questão da caricatura, nós vamos ver os desenhos, as tirinhas, nas charges e vamos ver, gente, toda essa concepção. Por quê? A partir do momento que você está fazendo desenho, a gente está fazendo o quê? Está fazendo a representação gráfica, porque o primeiro desenho a gente faz isso, não é isso? Então, vamos lá, gente. A arte da representação gráfica. Então, a representação gráfica nos acompanha desde a infância. Quando começamos a utilizar o desenho, para nos expressar. Então, aqui, é quando você faz o coração, quando você faz uma casinha, quando você faz uma flor, você está fazendo a representação gráfica. Por quê? Você está fazendo a representação do seu desenho, por meio de desenhos gráficos, tá certo? Então, acompanha desde a nossa infância, quando a gente está desenvolvendo essa questão do desenho na arte, tá certo? Então, o desenho é uma das mais populares formas de representação está presente em diferentes áreas. Como assim, gente? Vocês podem dizer que está em todas as áreas. Porque, por exemplo, na arquitetura, um exemplo, em outras áreas, na arte em si mesmo, está presente é a representação gráfica, por meio dos desenhos. Por meio dele, por exemplo, é possível revelar emoções que contar a história. Por quê, gente? Por meio do desenho, a gente pode representar o nosso sentimento que nós estamos sentindo no momento. Se você faz, por exemplo, uma carinha feliz, você está representando a emoção que você está sentindo no momento. Se você faz uma carinha triste, desenha uma carinha triste, você está representando a emoção que você está no momento. E assim acontece com a obra de arte feita pelos artistas. Ele representa o que ele está sentindo no momento. Se você observa uma obra de arte feita e representada como sendo uma obra que representa a felicidade, é, contemplando a questão da felicidade, ele está representando o que ele está sentindo no momento. Tá certo? A linguagem do desenho, gente, ó. A linguagem do desenho, você é outra parte de vocês, que fala sobre o quê? Um desenho é resultado da criatividade, esforço e técnica. Ou seja, a partir do momento que você faz um desenho, você vai fazer o quê? Usar a sua criatividade, vai usar o seu esforço e vai usar uma técnica para se tornar um desenho. Ou seja, um desenho bonito. E uma obra bidimensional, gente. Eu quero que você repita aqui uma obra bidimensional, essa questão que ele vai utilizar a altura e a largura. Nós vamos ver a seguir. Então, o desenho são imagens criadas por meio de traços, de pontos, linhas e formas sobre a superfície. Então, se eu perguntar o que é um desenho, gente, é o quê? São imagens criadas por meio de traços, pontos, linhas e formas sobre a superfície. Como, por exemplo, a superfície de uma, uma, uma folha sem pauta, né? um desenho que você fizer. E um desenho pode ser representado objetos, plantas, animais, pessoas e paisagens. Ou seja, você pode representar tudo que chega na nossa volta. Se você pensa para fazer um desenho de um objeto, se eu escolhi um quê? Um, um lápis, se eu escolhi uma cadeira, aí é um objeto, uma planta, é muito desenhado, os animais, pessoas, entre outros, que a gente pode apresentar por meio do desenho. Para produzir, são utilizados diferentes materiais, como lápis, caneta, carvão. É você já, muita gente, é em outras unidades que há um desenho, ele é feito há muito vocês poderiam, no nosso primitivo, antigamente, utilizar outros recursos. Não tinha o lápis nem a caneta. Por exemplo, tinha o carvão. Como ele se apresentava hoje em dia, nós temos a caneta, nós temos o lápis. E temos outros recursos que podem ser feitos por exemplo, né? Para apresentar duas medidas de extinção, aqui nós estamos falando de quê? Na obra bidimensional, gente. Ou seja, a medida de extinção, que é o quê? Uma obra de dimensão, ela vai ter o quê? Altura e largura, ou seja, o desenho é uma obra bidimensional. Certo? Por meio do desenho, os artistas criam personagens, situações e efeitos reais ou imaginários. Gente, eu quero que vocês observem esse desenho aqui. Essa obra aqui, gente, e essa. Por quê? Vocês podem observar que tem um desenho feito, mas ele é muito realista. Por quê? Nós podemos observar que pode ser considerada aqui uma obra 3D. Por quê, gente? Tem a expressão de que, que aqui tem um desenho que não está apenas na folha, certo? Porque tem a questão da largura e a altura, pode dar essa visão de ser que seja um desenho realista, certo? Os sapatos também na mão, tá certo? Outro exemplo que eu trouxe para vocês, olha esse desenho aqui. Observe né, como essa concepção desse desenho foi feita. Se nós temos um, é, aqui é uma folha, como foi que o artista fez essa folha, gente? Nós observamos que ele, ele buscou trazer os seus traços e suas linhas para tornar o desenho dele o mais realista possível, certo? Por exemplo, os copos, os copos é a garrafa, a xícara e o prato. A linha dos desenhos, gente, aqui nós vamos entrar a falar sobre o quê? Sobre essa questão das linhas, e elas são, é, são essa questão das pessoas que elas podem ser delimitadas no desenho, ó. É o espaço delimitado pelas linhas que dão a vida às formas vistas no desenho. 
embora resista na medicina de base pelo artista, em geral são imagens do passado ou de experiências. Preste atenção, gente. É, de passado ou de experiência que é marcada do desenhista. O desenho de memória tem a realidade como base, entretanto, a reprodução não precisa ser tão fiel à realidade enquanto desenho de observação. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, o desenho de memória. Suponha que seja uma criança que ele pede, faça o desenho de memória que vocês conheçam, lembrem. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a sua concepção, as imagens que ele lembra, como, por exemplo, um elefante, uma girafa, de um leão, certo? Então, aqui, esses animais são considerados, esses desenhos que são considerados é, desenhos de memória, porque é que está na concepção, como é que você formula o desenho de um animal que você conheça anteriormente, tá certo? Que você tem na sua experiência de, e na sua memória. E, por último, o que é o desenho de imaginação, gente? Como é? Ó, o desenho de imaginação é o mais lindo de todos, pois dele, eu acho que tem total liberdade para criar imagens, desenhos, parte da realidade ou fantasia. E é importante é soltar a imaginação. Então, aqui na concepção, gente, é, o desenho de imaginação, ele consegue, dentro de traços, por exemplo, desenho de observação, ele segue o modo, eu estou desenhando o que eu estou observando. O desenho de, é, de memória, eu vou, re, vou retratar no meu desenho algo que eu já conheço. E o desenho de imaginação eu vou criar, ou seja, eu vou criar, eu vou soltar minha imaginação, vou fazer qualquer desenho, certo? Então, eu posso, muitos, é, muitas obras hoje em dia que são consideradas contemporâneas, são consideradas desenho da imaginação porque é muito livre, não segue nenhuma assimetria em questão de desenho, certo? Então, o desenhista, ele tem essa liberdade de criar o que ele quiser. Desenhos que contam história, gente. Então, agora, nós vamos ver agora a unidade 2, certo? Desenhos que contam história, como assim? É, nós, a principal característica da xilina, da chave, da caricatura, do desenho animado é de vestir por meio do povo. Então, o desenho que conta história, por exemplo, nós temos a, a tirinha que conta uma história, e é um desenho que conta história, nós temos a chave, nós temos a caricatura, certo? Que vão contando história como vocês conhecem. Então, vamos conhecer um, todos esses tipos de desenho. Por exemplo, primeiro nós temos a tirinha. O que é a tirinha, gente? São histórias formadas pela combinação de imagens de texto em uma sequência de quadrinho. O profissional é responsável pela criação chamada de quadrinista, certo? Na tirinha, as falas dos personagens, dos pensamentos dos personagens, geralmente são apresentados em textos dentro de balões. Outra característica importante dos quadrinhos é o que é emprego da onomatopédia. Gente, a tirinha você já conhece. Então, aqui nós temos um exemplo de tirinha. E nós vimos essa questão cronológica dos desenhos dentro de quadrinho, as principais características da tirinha. E a caricatura de achar, gente, o que seria? A 
ele é ilustrado, tem movimento, ou seja, é um atleta mais avançado em relação aos outros desenhos, certo? O flipbook, gente, é, antes de falar do flipbook, eu vou falar sobre J. Carlos, ou seja, João Carlos de Brito e Cunha, que é o que, gente? É conhecido como um dos mais importantes ilustradores brasileiros, certo? Ele trabalhou por várias revistas nacionais como Tico Tico, tico uma revista que vocês conhecem, né? Que foi a primeira é, é, questão do quadrinho, é, da história do quadrinho do Brasil. E suas pais querem representar é, impressionado a Walt Disney, né? Que ao visitar o Brasil, convidou para trabalhar nos Estados Unidos. Entretanto, João Carlos preferiu continuar a sua carreira no Brasil, livrou personagens e inspirações em pessoas que viviam no Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos um exemplo que ele era o quê? Um dos mais importantes lutadores brasileiros e ele podia muito bem ter querido viajar para os Estados Unidos, mas preferiu ficar e trabalhar aqui no Brasil, certo? E o Flipbook, o que é isso, gente? É, eu deixar aqui para vocês observarem como era feito os desenhos antigamente, né? Quero ver, gente, ó, antes de ser produzido os filmes de animações para contar de história, eram utilizados pequenos livros com as sequência de desenhos chamados de Flipbook. Ou seja, quando os filmes são folheados rapidamente, o desenho em suas cores é, parece ser a vida. Aqui nós temos um exemplo do Flipbook, porque a gente já observa que esses desenhos são feitos é, de acordo com as folhas. Para quê? Quando, quando movimenta as folhas, eles se veem movimento e daí conta a história e a sequência que esse desenho foi feito. Então, antigamente era feito assim, gente, os desenhos é, animados. O registro gráfico da música. Gente, como foi que aconteceu é, a evolução do registro gráfico da música? Então, aqui nós vamos ver que a música pode ser registrada por elementos visuais. Então, aqui nós temos um exemplo é, de como era feito né, o, é, o registro do, das músicas antigamente na página 89. Certo? Nós temos um presente das neuro, né, que era é, como era representado as músicas antigamente e passou a ser representado pela partitura, que hoje em dia a gente conhece como é representado principalmente as músicas eroditas, certo? Então, a escrita musical, ó, durante muito tempo as músicas foram transmitidas oralmente de uma pessoa para outra. Para facilitar a transmissão dos conhecimentos, músicos seres humanos passaram a criar formas de registro que ouviram é, ou imaginavam na antiguidade. Certo? Então, é, na antiguidade, diferentes formas utilizavam diferentes formas de realizar os sons. Os gregos, por exemplo, usavam dentro do seu alfabeto para realizar esse registro. Ao longo da história, no entanto, foram surgindo outras formas de registro normal. Como nós vamos ver o exemplo agora, que foi o que, gente? Ó, por volta do século IX, na Europa, os monges católicos, que praticavam o canto gregoriano, decidiram se ele pertence sobre o texto para indicar a variação da altura na música. Esses sinais eram chamados de de neumos, certo? Aqui nós temos um exemplo como eles fazem esse registro. Então, aqui, é, parte dessa questão da escrita da música, como foi que surgiu, que a música, vocês estão observando que vinha é feito de, de uma cultura oral, ou seja, não tinha como registrar essas músicas. E a partir daí foram descobrindo como registrar essa música. E, na época, os monstros católicos eles criaram que esses neumos que hoje em dia é a evolução é, da partitura, que nós vamos ver agora, certo? E aí, quando é, surgiu essas neuras, veio o quê? A partitura, né? Os sinais criados pelos monstros para representar os nomes musicais deram origem à partitura. Existe um manuscrito ou empréstimo utilizado atualmente nas partituras. As notas musicais são representadas por sinais gráficos desenhados sobre cinco linhas horizontais. E os espaços entre elas. Essa linha forma o pentagrama ou o palco grande, certo? As notas mais graves ficam nas linhas baixas e as notas mais agudas nas linhas mais altas do pentágono. Então, aqui, gente, nós temos um exemplo é, dessa é, partitura e temos dois representados musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Né? Como são representados na partitura, vocês vão observar que nós temos o que? Nós temos as cinco linhas que são representadas na na área do programa que vocês observaram e temos a questão como são representadas é a clave da música, né? É, como são representadas essa clave, certo? Então, o, o local onde se coloca cada uma representando cada, cada nota musical, 
Mas precisa fazer uma leitura boa, tá bom? Um abraço.